அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிள் லன்ச் மெனு அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய வீடியோ இப்போ தான் நீங்கள் முதல் தடையாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் அனுப்பிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெண்டக்காய் புளி குழம்பு வைக்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெண்டக்காய் தக்காளி வெங்காயம் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்து தண்ணியில் ஊற போட்டுருவோம் அந்த புளி குழம்புக்கு கொஞ்சம் கசகசவும் தேங்காவும் பேஸ்ட் பண்ணி ஊற்றுறோம் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதில் நம்ம வீட்டில் எப்பவும் அரைச்சி வச்சுருக்க குழம்பு மிளகாய் தூள் போட்டு கரைச்சிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் கசகசா பேஸ்ட்டையும் போட்டு அதில் கலக்கி வச்சுக்கிறோம் ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு நல்லெண்ணெய் ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிறோம் வெந்தயம் சோம்பு போட்டு தாளிச்சுட்டு ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சுட்டு பூண்டு ஒரு பத்து பல் கருவேப்பிலை ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அதையும் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா மூடி போட்டு மூடி வதக்கி வச்சுக்கிறோம் பெரிய தக்காளியாக ஒன்றும் பெரிய வெங்காயமாக ஒன்று மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் சைட் பை சைடு கீரை பொரியலுக்கு கீரையை வாஷ் பண்ணிக்கிடலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி பிடிச்சி உப்பு மஞ்சள் தூளும் போட்டு கீரையை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அமுக்கி வச்சுருக்கோம் அப்போ தான் அதில் இருக்க புழு பூச்சி எல்லாம் இருந்தால் வெளியே வந்துடும் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு நாங்கள் வந்து இந்த மசாலாவில் வந்து மிளகாத்தூள் மிளகா போட்டு அரைக்க மாட்டோம் அதனால் தனியாக தான் மிளகா போட்டுக்கிறோம் மிளகாத்தூள் வெண்டக்காய் கட் பண்ணி போட்டுக்கிறோம் அதே வதக்கிட்டு மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் அதையும் போட்டுக்கிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா எல்லாம் புளி தண்ணி கரைச்சதில் கூட்டி வச்சுருக்கோம் அதை தூக்கி ஊற்றிடும் புளி தண்ணியில் தனியாக தோல் நம்ம அரைச்சி வச்ச கசகசா பேஸ்ட்டு தேங்காய் பேஸ்ட்டு எல்லாம் போட்டு கரைச்சி நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி வச்சுக்கிறோம் கீரையை கழுவி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் குழம்பு நல்லா கொதிக்குது உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தண்ணி போதுமா அளவு பார்த்துட்டு மூடி வச்சுக்கிறோம் சைட் பை சைட் சோறும் வெந்துக்கிட்டு இருக்கு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற வரையும் அந்த வெண்டக்காய் கா புளி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கீரை பொரியல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு நாலு ஸ்பூன் நீங்கள் என்ன குழம்பு எண்ணெய் தாளிக்கிறீங்களோ அது ஊற்றிக்கோங்க நான் ஏன் காஞ்ச மிளகாய் இப்படி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போடுறேன்னா அந்த கீரையோடு சேர்த்து வெங்காயம் கீரையோடு இது சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காரம் அவ்வளோவா தெரியாது அந்த மிளகா நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்ட பல் பல் தட்டி போட்டுக்கிறோம் முருங்கைக்கீரை வாயுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக இப்படி தட்டி போட்டு பொறிச்சுக்கிறோம் தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டுக்கிறோம் அதே நல்லா ப்ரௌனாக வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க கீரை நல்லா தண்ணி வடிஞ்சிருக்கோம் அதை எடுத்து போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடிக்கிறோம் கீரைக்கு மட்டும் ஒரு தடவை தட்டு போட்டு மூடிட்டு திறந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி திருப்பி மூடி போட்டு மூடக்கூடாது அப்போ அதோட கலர் போயிடும் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சுகர் போட்டுட்டு ஓப்பன்லேயே வச்சு தான் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் திருப்பி திருப்பி மூடி போட்டோம்னா கீரையோட கலர் போயிடும் அப் அந்த பச்சையாகவே இருக்காது கீரை ஒரு மாதிரி கருப்பு கலர் ஆகிடும் பார்க்கும்போதே சாப்பிடவே தோணாது அந்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் போட்டு உப்பு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு பிறக்கி விட்டுக்கணும் நம்ம தேங்காயை போட்டு திருப்பி சூடு பண்ணக்கூடாது அதுதான் கொலஸ்ட்ராலாக மாறுது இந்த மாதிரி தேங்காயை போட்டு பச்சையாக சாப்பிட்றது நம்மளுக்கு நல்லது தான் பாருங்கள் சிம்பிளான லன்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு வெண்டக்காய் புளி குழம்பு அப்பளம் கீரை பொரியல் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அஸ்லாம் வலைக்கும்